বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা এবছর দশম শ্রেণীতে পড়ছো এবং এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জীবন বিজ্ঞানের পঞ্চমন্থায় পরিবেশ ও তার সম্পদ ও তাদের সংরক্ষণ তোমরা জানো যে এই চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু প্রতি বছর দুই তিন এবং পাঁচ মার্কের প্রশ্ন কিন্তু আসবে সাধারণত দুই মার্কের প্রশ্ন তিন মার্কের প্রশ্ন এবং দুই ও তিন মিলে মোট ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন কিন্তু এই বছর থেকে প্রতি মানে এই চ্যাপ্টার থেকে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে কিন্তু আসছে তো আজ আমি তোমাদের সামনে সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো বলে দেবো কোন কোন প্রশ্নগুলো ইম্পর্টেন্ট এবং তার সঙ্গে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরবো যেগুলো কিন্তু এম সি কিউ এসি কিউ শূন্য স্থান প্রভৃতি রূপে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায় পরিবেশ তার সম্পদ ও তাদের সংরক্ষণ এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করব তো এই চ্যাপ্টার থেকে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন অর্থাৎ তোমাদের এমসি কিউ এসসি কিউ শূন্য স্থান সত্য মিথ্যা আকারে যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে সে প্রশ্নগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব এবং এরপরে যথারীতি তোমাদের টু মার্কস কোশ্চেন কী কী আসতে পারে এবং থ্রি মার্কস কোশ্চেন এবং ফাইভ মার্কস তোমরা জানো যে টু এবং থ্রি মানে দুটো মিলে কিন্তু তোমাদের ফাইভ মার্কস প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষায় আসে জাস্ট অল্প কিছু সংখ্যক ফাইভ মার্কের কোশ্চেন রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে লাস্টে আলোচনা করব তো এর আগে একটা কথা বলে রাখি তোমাদের একদম পর পর প্রত্যেকটি চ্যাপ্টার অর্থাৎ তোমাদের দশম শ্রেণীর মোট পাঁচটা চ্যাপ্টার প্রথম চ্যাপ্টার তথা জীবজগতের নিয়ন্ত্রণ সমন্বয় তারপরে জীবনের প্রবণতা বংশগতি অভিব্যক্তি অভিযোজন প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে কিন্তু ঠিক এরকমভাবে আমি সম্পূর্ণ নোটস তোমাদের ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছি এমনকি কিছু সাজেশনও তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি তো যারা দেখনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্স বা চ্যানেল প্লেলিস্টে দেখে নেবে এবং সেখান থেকে তোমরা সমস্ত শর্ট টু মার্কস এবং থ্রি মার্কস এর কোশ্চেন এবং ফাইভ মার্কসে কী কী কোশ্চেন আসতে পারে চ্যাপ্টার ভিত্তিক কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে তো আজ চলে যায় আমরা আমাদের পঞ্চম অধ্যায় পরিবেশ তার সম্পদ ও তাদের সংরক্ষণ তো তোমরা একটা জানো যে আমাদের যথেষ্ট পড়তা এবং প্রচুর পরিমাণে শর্ট টাইপ কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট তো দেখে নাও কী কী শর্ট টাইপ কোশ্চেনগুলো তোমাদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বা তোমরা এগুলো অবশ্যই নোটস করে পড়ে ফেলবে প্রথম নাইটোমোনাস জীবাণুটি নাইটিফিকেশানে অংশগ্রহণ করে এটা শূন্য স্থানে আসতে পারে টিক চিহ্ন দেয় বা এমসি কিউতে আসতে পারে এসে কিউতে আসতে পারে বিভিন্ন রকমভাবে আসতে পারে শুধু যে লাইনগুলো তুলে দিচ্ছি এই লাইনগুলো একদম হুবহু তোমরা কমপ্লিট করে পড়ে ফেলো দু নম্বর বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের স্বাভাবিক পরিমাণ হলো সেভেন্টি মাটির নাইট্রেটকে মুক্ত নাইট্রোজেনে পরিণত করে সিউডোমোনাস নাইট্রোজেন স্থিতিকারী জীবাণুটির নাম হলো অ্যানাবিনা সিম্বগোত্রিয়া উদ্ভিদের মূলে মিথজীবী রূপে বসবাসকারী নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া হলো রাইজোবিয়াম বায়ুর গ্যাসীয় নাইট্রোজেনের মাটিতে নাইট্রেট লবণে পরিণত হওয়াকে বলা হয় নাইট্রিফিকেশান বা নাইট্রিফিকেশান কাকে বলে শর্টে দিয়ে দিল বা শূন্য স্থানে দিয়ে দিল টিক চিহ্ন দিয়ে দিল বিভিন্ন রকমভাবে দিতে পারে জাস্ট আমি বারবার বলছি যে লাইনগুলো তোলা যাচ্ছে সেই লাইনগুলো একদম কমপ্লিট করে ফেলো নাইট্রোজেন চক্রে অ্যামোনিয়াম আয়ন ভেঙে নাইট্রেটে পরিণত করে এই যে ঘটনা এটাকে বলা হয় নাইট্রোসমোনাস অ্যামোনিফিকেশানে সাহায্যকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম হলো ব্যাসিলাস মাইকোডাইস তারপর হচ্ছে ডিনাইটিফিকেশানে সাহায্যকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম হলো সিউডোমোনাস এসপি তারপরে অ্যামোনিফিকেশান ও নাইটিফিকেশান পদ্ধতির মাধ্যমে জীবদেহ থেকে পরিবেশে নাইট্রোজেনের মুক্তি ঘটে থাকে চলে যাবো তারপরের শর্ট টাইপের কোশ্চেনে দেখো নাইট্রাস অক্সাইড যেটা গ্রিন হাউস গ্যাস এর প্রভাবে মাটির আমলিকরণ ঘটে অ্যাসিড বৃষ্টিতে থাকে নাইট্রিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিড জলাশয়ের পুষ্টি পদার্থের মাত্রা বৃদ্ধির কারণে শৈবালের বৃদ্ধি অত্যাধিক হওয়ার ঘটনাকে বায়ো ম্যাগনিফিকেশান বলে বায়ো ম্যাগনিফিকেশান কী একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন কিন্তু তোমাদের শর্টের জন্য একটি অভঙ্গুর দূষক পদার্থের নাম হলো ডিডিটি হাঁপানি রোগের একটি জৈবিক কারণ হলো উদ্ভিদের পরাগ্রেণু ক্যান্সার সৃষ্টিকারী অধিবীষগুলোকে একত্রে বলা হয় কার্সিনোজেন সর্পগন্ধা উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত উপক্ষার হলো রেসারপিন আন্তর্জাতিক জীব বৈচিত্র্য দিবস হলো বাইশে মে একটি জাতীয় উদ্যানের নাম হলো করবেট সক ক্রায় সংরক্ষণের নমুনা নমুনা বস্তুকে সংরক্ষণ করা হয় ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় জেইএম প্রকল্পটি প্রথম চালু হয় পশ্চিমবঙ্গে প্রজেক্ট টাইগার চালু হয় উনিশশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে রেড পান্ডা সংরক্ষণ করা হয় কাঞ্চনজঙ্ঘা জাতীয় উদ্যানে জল দূষণ ইউট্রোফিকেশন ঘটায় চলে যাব তার পরের শটে জীব বিবর্ধনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পদার্থটি হলো ডিডিটি প্লাস্টিক কারখানায় শ্রমিকদের ভিনাইল ক্লোরাইডের প্র
ফুলের পরাগ্রণ সংরক্ষণ পদ্ধতিকে বলা হয় ক্রায় সংরক্ষণ পদ্ধতি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বিনষ্ট হওয়ার মূলে রয়েছে জল দূষণ অ্যালগাল বুম ইউট্রোফিকেশনে ঘটে থাকে পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবন ছাড়া আরও একটি ব্যাঘ্র প্রকল্প রয়েছে সেটা হলো বক্সাতে চলে যাবো তার পরের কোশ্চেন অনেক শর্ট টাইপের প্রশ্ন আমাদের পড়তে হয় তো এগুলো পড়তেই হবে কিছু করার নেই এগুলো মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা প্রাকৃতিক বৃক্ষ বলা হয় কাকে জলাভূমিকে সার্বাধিক ক্ষতিকারক গ্রিন হাউস গ্যাস হলো কোনটি কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য দায়ী গ্যাস এনও টু অ্যানাবিনা শৈবাল বায়ুমণ্ডল থেকে সরাসরি গ্যাসীয় নাইট্রোজেন শোষণ করতে পারে পশ্চিমবঙ্গে জল্লাপাড়া অভয়ারণ্যে এক শৃঙ্গ গণ্ডা সংরক্ষণ করা হয় শব্দের তীব্রতা পরিমাপক এগুলোকের নাম হলো ডেসিবেল সিওডি অর্থাৎ কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড যেমন বিওডি বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড সেরকম পশ্চিমবঙ্গের একটি বায়োস্পিয়ার রিজার্ভের নাম হলো সুন্দরবন জীব বৈচিত্রের সর্বাধিক প্রাচুর্যযুক্ত অঞ্চলকে বলা হয় হটস্পট হটস্পট কি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন নাইট্রোজেন চক্রের মাধ্যমে নাইট্রোজেন পর্যায়ে ক্রমে ক্রমে আবর্তিত হয় ভারতের একটি হটস্পটের নাম হলো সুন্দারল্যান্ড ডব্লিউ ডব্লিউ এফ এর সম্পূর্ণ নাম ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন ফান্ড ডিডিটি এর সম্পূর্ণ নাম ট্লাইক্লোরো ডাইফনাইল ট্রাইক্লোরো ইথেন ইনসিটিউ সংরক্ষণের উদাহরণ হলো সংরক্ষিত বন জাতীয় উদ্যান এগুলো হলো ইনস্টিটিউট সংরক্ষণ উদাহরণ জিন ব্যাংক হচ্ছে এক্সিটিউ সংরক্ষণ উদাহরণ ভারতে হটস্পটের সংখ্যা হলো চারটি তারপরে দেখো বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের স্বাভাবিক পরিমাণ সেভেন্টি ব্যাঘ্র প্রকল্প শুরু হয়েছিল সতেরোশো তিয়াত্তর সালে নাইট্রোজেন স্থিতিকারী মিথজীবী ব্যাকটেরিয়ার নাম হলো রাইজোবিয়াম অ্যামাইনিফাইং ব্যাকটেরিয়ার উদাহরণ হলো ব্যাসিলাস মাইকডিস ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পদার্থকে বলা হয় কার্সিনোজেন এটা আগেও যদি একবার বলেছি প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণকে বলা হয় ইনস্টিটিউট সংরক্ষণ বিপদগ্রস্ত প্রজাতির তালিকা প্রস্তুত করে আইউসিএন পৃথিবীতে মোট হটস্পটের সংখ্যা চৌত্রিশটি ভারতের প্রথম জাতীয় উদ্যান হল জিম কর্বেট জাতীয় উদ্যান পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রূপে ঘোষণা করেছে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি রাসায়নিক সারের নাম হল ইউরিয়া ইনস্টিটিউট সংরক্ষণের উদাহরণ হল জাতীয় উদ্যান জলাভূমিকে প্রাকৃতিক বৃক্ষ বলা হয় শব্দ দূষণ মাপার একক হলো ডেসিবেল সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে এরকম একটি পাখির নাম হলো ডোডো পাখি কচুরি পানাকে টেলার অব বেঙ্গল টেলার অব বেঙ্গল বলা হয় এখানে আমি সেভেন্টি কোশ্চেন তুলে ধরেছি তবে প্রত্যেকটা কোশ্চেন কিন্তু তোমাদের জন্য মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমরা এই কোশ্চেনগুলো আমি আশা করছি অবশ্যই ভালোভাবে কমপ্লিট করে ফেলবে এবং করে ফেলবে এবার আমরা যে বিষয়টা নিয়ে জানবো সেটা হচ্ছে আমাদের টু মার্কস কোশ্চেন এবং থ্রি মার্কস কোশ্চেন আমাদের কি কী আসতে পারে এবং তোমাদের আবারও বলে রাখছি যে টু মার্কস এবং থ্রি মার্কস দুটো টাইপের কোশ্চেন কিন্তু জয়েন্ট হয় তোমাদের ফাইভ মার্কস কোশ্চেন আসবে তো চলে আসি টু মার্কসের কোশ্চেনে দেখো টু মার্কসের কোশ্চেন আমি প্রথমেই বলবো যে এই চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু আমাদের অনেক টু মার্কস কোশ্চেন পড়তে হয় ছোটো করে আমি পাঁচটা শর্ট কোশ্চেন বলে দিলাম পাঁচটা আসবে সেটা কিন্তু ইম্পসিবল ব্যাপার তো এই যে প্রশ্নগুলো আমি তোমাদের সঙ্গে দেবো আমি আবারও বলছি কোনো কোশ্চেন মিস করবো না প্রত্যেকটা কোশ্চেন ভালো করে পড়বে তো প্রথমে যে সংজ্ঞাগুলো ভালো করে পড়বে তার মধ্যে অ্যামিনিফিকেশন দূষণ গ্রিন হাউস প্রভাব অ্যাসিড বৃষ্টি জি বিবর্ধন জাতীয় উদ্যান বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ জাতীয় উদ্যান দুবার রয়েছে যদিও ইনস্টিটিউ এক্সিটিউ সংরক্ষণ রেড ডেটা বুক গ্রিন ডেটা বুক নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ এই যে সংজ্ঞাটা দিয়েছি এখানে অবশ্যই ভালো করে পড়বে তারপরে দেখো জলাভূমিকে প্রাকৃতিক বৃক্ষ বলে কেন সুন্দরবনকে বায়োস্পে রিজার্ভ বলে কেন ইনসিট সংরক্ষণ এক্সিট সংরক্ষণের পার্থক্য লেখো চিড়িয়াখানা ও বোটানিক্যাল গার্ডেনের পার্থক্য লেখো নাইট্রোজেন চক্রের গুরুত্ব কি জীববিবর্ধনের কারণ কি অম্লবৃষ্টির প্রভাব লেখো জনবিস্ফোরণের সমস্যাগুলো কি কি প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটানোর ক্ষেত্রে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব লেখো জলজ ও স্থলজ বাসযন্ত্রে অবস্থিত স্থানীয় জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন করে এমন একটি করে বহিরাগত প্রজাতির উদাহরণ দাও এই প্রশ্নটা আগেও একটা ইয়ারে কিন্তু এসছে তারপরে চলে যায় গন্ডারের সংখ্যা কমে যাওয়ার দুটি কারণ লেখো নাইট্রোজেনের আবদ্ধকরণের দুটি উপায় লেখো দুটি বায়ু দূষকের নাম ও গুরুত্ব লেখো মানুষ কীভাবে নাইট্রোজেন চক্রকে প্রভাবিত করে আলোচনা করো শব্দ দূষণের ক্ষতিকারক প্রভাবগুলি আলোচনা করো জীব বৈচিত্র্যের দুটি অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি লেখো অভয়ারণ্য ও সংরক্ষিত অরণ্যের পার্থক্য লেখো ভারতে কুমির ও রেড পান্ডা সংরক্ষণের দুটি স্থান উল্লেখ করো শব্দ দূষণের শিল্পের ভূমিকা কি আলোচনা করো এবার আমরা যেটা চলে যাবো সেটা হচ্ছে থ্রি মার্ক কোশ্চেন আর আমি আবারও বলছি টু এবং থ্রি দুটো প্রকার প্রশ্ন জয়েন্ট হয়ে কিন্তু ফাইভ মার্ক প্রশ্ন আকারে তোমাদের আসবে বাসার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি থাকে ওপেন ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন মাধ্যমিক পরীক্ষায় ওই প্রথমে একটা ছবি তোমরা পাবে যেটা ফাইভ মার্কস পাবে আর বাদ বাই কিন্তু সবই কিন্তু জয়েন্ট আকারে বেশিরভাগ প্রশ্নগুলো আসে অতএব টু এবং থ্রি মার্কস জয়েন্ট করে প্রশ্ন আসবে বারবার বলছি দুই তিন মার্কের
বৈচিত্র রাশের পাঁচটি মনুষ্যজনিত কারণ আলোচনা করো ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়নে দায়ী ব্যাখ্যা করো অভয়ারণ্য জাতীয় বনভূমি ও সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে মূল পার্থক্য কী কী আলোচনা করো এবং আরও তিনটি প্রশ্ন রয়েছে দূষণ কি তার প্রভাব লেখো আমাদের প্রাত্যিক জীবনে তার প্রভাব আলোচনা করো বায়ু দূষণের ভারসাম্য রক্ষায় ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে জীব বৈচিত্রের গুরুত্ব লেখো জীব বিবর্তন কি জীব বিবর্তনের কারণ আলোচনা করো তো এই হলো তোমাদের প্রশ্ন এখানে তেরোটা প্রশ্ন হয়েছে তিন মার্কে এবং শর্ট কোশ্চেন টাইপের টু মার্কসের কোশ্চেন কুড়ি মার্ক তবে আমি আবারও বলছি দুই মার্কের প্রশ্ন তিন মার্কে তিন মার্কের প্রশ্ন দুই মার্কে এবং দুই ও তিন মিলে তোমাদের কিন্তু ফাইভ মার্কসের প্রশ্ন এ অধ্যায় থেকে পরীক্ষায় আসবে তো এই প্রশ্নগুলো রেডি করে ফেলো পরীক্ষায় কিন্তু এ অধ্যায় থেকে এই প্রশ্নের মধ্যে থেকে প্রশ্ন আসবে বলে আমি আশা করি তো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো এবং অন্যান্য সমস্ত চ্যাপ্টারের ভিডিওগুলো দেখার জন্য অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্স বা চ্যানেল প্লে লিস্টে তোমরা দেখে নিও